大家好，我是大伟。耳朵不好啊，是一件非常头疼的事，不仅是你自己非常头疼，难以解决，给你看耳朵的人啊也非常头疼。为什么呢？因为耳朵上面的问题啊，大多数啊都是慢性问题，而且啊，很多人啊都是老龄化以后啊才出现耳朵上面，比如说啊听力下降啊。长期的耳鸣啊，或者耳朵里面啊，总感觉有异物感啊，痒啊，难受啊，等等。那其实咱们的耳朵啊，因为结构非常的特殊啊，我不建议大家啊自己啊去掏啊弄啊自己去搞。但是呢，我教给大家一个非常小的一个养生的一个小办法。这个方法啊，其实对于我们大多数人的一个耳鸣啊，耳朵里面难受、有异物感，或者耳朵听力下降。都能起到很好的作用。按照这个方法去做，那你会发现啊，耳道慢慢的打开，耳鸣的状态啊也又会越来越好。那么这个方法是什么呢？马上分享给大家。但是在这之前啊，我希望大家看完视频以后感觉有用的，在评论区下方打上“有用”两个字，并且啊，如果感觉内容好，一定要转发分享给身边有需要的朋友和家人。那咱们来讲一下这个动作吧。这个动作啊，其实也是非常简单的一个动作，也是非常经典的一个动作啊。就是在耳朵，我们前面这个小耳朵上面啊，找到一个非常重要的点。来，我侧面给大家看一下啊，你看我手指的地方是个小耳朵，那我这里呢有一颗痣，对不对？那大家可以看到啊，那我就按在我的痣上面啊，这个点呢就是我们今天啊要去按的点啊，那刚好上面有个痣，就给大家做了一个定位标记啊，你看就这按上去，按到这个点以后，轻轻的向内按压。然后去画圆啊，大约去画上一个三十下左右啊，就这样。好，画上以后啊，我们第二个动作是做什么呢？刮耳朵，你看手啊握着我们的耳朵，你看用我们的大拇指放在我们的耳朵后面，你看这样一包就把我们的整个耳朵包住了。注意啊，大家注意，在这里我们的握啊不是把它。握紧啊，而是虚握。大家可以看一下，虚握住我们的耳朵。这个时候呢，我的耳朵里面会感觉有一定的空间，没被包实这种感觉啊。你看，虚握上去，然后顺着往下拉啊，拽着我们的耳垂往下拧一拧。好，再来，二、三、四、五。在往下拉的时候啊，你要明显的感觉你的耳道，因为我们啊往下拉的时候啊，它受到一个上下的一个挑拨啊，就这样去做。我们正常啊做十五下，做完了以后，感受一下你两边耳朵的一个差距，你会明显感觉左边的耳朵有些发热啊，听的可能会更加清楚。好，那么最后一个也是非常关键一个动作啊，就是用我们的手掌堵住我们的耳朵，堵住以后啊，然后用劲往外一啊往外拔一下。往里面压，二用负压力啊，给我们的耳朵、耳道的深处啊进行一个放松。三、四啊，我们正常啊是做八下，因为视频的一个时长元素啊，我们就不全部演示完。但是在这里啊，一定要注意三个步骤啊。第一个啊，我们双手可以这样啊，因为演示啊，刚刚给大家给大家演示了半边，我们做的时候可以这样，双手牙微微的咬紧，好去做画圈。好，然后第二个动作，一、二、三啊，抓着耳垂往下带一下。第三个动作就双手顶住了以后往外，一、二啊，我们这个动作可以同时去做。当然，你要想测试这个动作对你是不是有效果，那我们就可以单手去做，也可以的。今天的视频啊，咱们就分享到这里了。讲的应该是非常的呃易懂的，而且细节啊讲的也比较多。那么希望大家按照这个细节啊去做这个动作，尽可能的把每个细节做好。这样的话，你耳朵上面得到了这个耳感啊是完全不同的。好了，感谢大家的观看，我是大伟，谢谢大家。大家好，我是大伟。十个呼吸间就能让你的督脉畅通，脊柱啊变得轻松。很多朋友听完了以后说，这个呼吸怎么能调整到我们的脊柱和我们的督脉呢？很多人还不相信。哎，今天啊。就给大家带来一个道家的绝活，这个绝活就叫做督脉小气功，它是通过我们的气去疏通我们的整个督脉，以及通过这个动作的引导去调整我们的一个脊柱。做完以后啊，不仅会感觉整个后背都变得非常。
常轻松，而且啊，经常去捏还能有益于我们挂在脊柱上面的五脏六腑，以及帮助我们更好的疏通我们督脉这条大经络。接下来呢，我会把这个动作啊教给大家，大家跟着我做完，如果感觉啊变轻松的，在评论区下方打上有用两个字，同时啊一定要记得把这个视频啊收藏下来，以免以后再想念啊突然找不到，那就麻烦大了。我们接下来来看一下这个动作啊怎么去做。首先呢，这个动作非常的简单啊，咱们是坐着去做，然后起始的姿势啊是双手啊这样手靠着手放在我们的肚脐下方啊，就是放在我们的小腹的位置，放好了以后呢，把我们的双背啊夹紧，也就是说两个肩胛骨啊要夹紧啊，它形成一个什么呢？手肘往后去夹啊，带动着我们整个肩胛骨啊一起往后夹，然后手手掌呢就贴住我们的小腹往内去按压啊，就这样。把这个姿势啊，大家跟我一起去做好。然后呢，我们要开始进行呼吸，也就是吐纳。看好啊，吸气，吐气的时候注意啊，吐气的时候一定要注意肩胛骨啊向下沉，然后呢手往上提，同时小腹收紧啊。看，吸气没有什么太多变化，吐气，注意看我的肩膀啊。肩膀要有一个向下沉、小腹往上提的过程，它是一个双向的一个挤压。就在我刚刚做的时候，在做这个动作的时候，我听到我后背的一个小骨头啊，就嘎啦一声。它为什么？它能震我们的一个脊柱，把一些啊微微有些紊乱的小关节啊，给它回归到一个正位啊。所以呢，这个动作非常好啊。大家注意看啊，放好姿势来吸气，吐吐的时候发力，看我的肩膀。到极限以后，气吐完，保持一会儿，放松，再来吸，吐，好，吸，吐，吐完以后啊，一定要把气全部吐出来，然后你的力量感觉到压缩到极限，这个极限是指你的小腹往上啊，往内往上提到极限。以及你的双肩下压压到极限，它这样的一个过程是什么呢？其实从我们的现在来分析来看啊，小腹往内收是稳固住了我们的下面啊，然后呢，同时再加上我们的整个胸啊往后啊往下去挺，去把我们的脊柱啊它有个充分往前顶的力量啊，这个时候呢，就是我们的五脏六腑啊会被我们的气压往上去提，同时呢，脊柱会往前挺。它是其实做了一个内部气的一个按摩啊，是给我们的五脏六腑啊，包括我们的脊柱都有一个很好的、非常适当的一个力，给大家去做一个按摩。所以大家在做这个动作的时候啊，一定要感觉非常舒畅的感觉。虽然可能我们的肌肉当中啊会有一些微微的发酸，但是整体来说，你做完以后啊，后背会感觉非常的轻松，以及有些朋友做完以后啊，额头上面会出汗啊，这个脏腑当中啊也会有一种轻快的感觉。这个时候你动。动作的要领啊，就达到了。我们讲每一个动作，它都是有很多的细节啊，贯穿在里面的。做这个动作的时候也一样。那么接下来大家再跟着我的节奏，我们再做一遍啊。双手放好，然后呢，手臂夹紧啊。你看，保持好一个姿势，来吸气，吐气。好，开始，肩膀往下沉，手往内往上啊，小腹往内往上。来，走，吐气。好，来吸，吐。很多人会发现啊，我做这个动作的时候啊，身体啊会有一些不由自主的颤抖，为什么呢？就是这个力啊，它在一个对抗啊，它在调节我们的一个深层的一个经络，深层的一个脊柱。所以呢，你们在做的时候有一些发力过程当中有一些小小的颤抖，也是非常正常的。这正好啊，说明你的这个力啊，它正好一直在用啊，它是在一个非常正确的一个轨道上。好了，咱们这个动作啊就演示到这里了，大家一定要把它学会，并且啊把它分享和转发给身边的朋友和家人。日常当中每天啊做上一个十个呼吸，那么一天的量也就达到了。坚持去做上一段时间，你会发现自己的形体体态，哎，整个身体的状态都完全不一样。我是大伟，今天的视频啊就分享到这里。只要你关注我，每天都能学到非常有干货啊、有营养价值的养生小动作啊。谢谢大家。
。大家好，我是大伟，今天啊，咱们来聊一下企业。其实“企业”这两个字啊，对于四十岁往上走的人群啊，是一点都不陌生。在这个群体当中啊，有大量的人啊，是一晚上都睡不着一个完整的觉，每天夜里面啊，总要起来去上一次到两次的厕所，甚至啊更多。为什么会出现这样的一个现象呢？用我以前老师讲的一句话，就是说人他分为两种境，一种呢是外境，外境是什么？比如说我这个拳头啊挥过来，或者我推你一下，这个境啊叫做外境；还有一种境啊叫做内境，内境是什么呢？啊，就是人老了以后啊，他这个境啊会往下沉，同时啊他里面这个境啊会松，内境啊就是绷住我们整个腹部的一种境啊。所以呢，很多人一到年龄大了以后啊，各种各样的。问题都来了，其实都源于我们里面的内劲、内气不足了。当你把这个劲啊，能把它提出来或者把它绷住的时候，你晚上睡觉就不会出现啊，说每天晚上睡觉还要起夜的这样的现象。今天我来教给大家一个提我们内劲啊，减少晚上起夜这样的一个动作。这个动作非常的好，也非常的珍贵。希望大家有缘看到这个视频的，一定要把这个内容收藏下来，并且转发给身边的朋友和家人，并且呢，跟着我做完以后，感觉肋部劲绷足了啊，在评论区下方打上“有用”两个字，你的两个字啊，会帮助更多的人。好了，我们话也不多说，直接把这个动作啊分享给大家。那咱们讲啊，内劲它离不开气，而气呢，它离不开咱们的肌肉作为一个载体。所以呢，想要把这个内劲往上提，我们首先啊有三块肌肉非常重要，是腹部的一个深层肌肉，叫腹横肌，大腿内侧的内收肌，以及我们臀部的臀大肌。就是这三块肌群啊，你得把它联合的在一起做工，它才能让我们的肋劲啊变足。我们现在来讲一下这个动作的要领啊。首先第一个啊，我站起来给大家演示，大家呢可以看一下啊，我们双手啊放在我们臀部两侧，就像我这样放在臀部两侧，放好了以后呢，我们做一个什么呢？夹臀啊。臀部往内去夹，去收啊！大家注意看啊，臀部往内去夹，此时你摸着的时候啊，是硬邦邦的啊，像铁块一样硬啊，去反复去找这种感觉啊。夹的时候呢，还要再加一个什么呢？收腹啊，就是夹的时候腹部还要往内收。一边夹臀一边收腹啊，就这两个动作，你得把它结合在一起。最后呢，找到这样的感觉啊，粘合起来的感觉，再加一个夹臀收腹吐气。具体的就是这样，你看夹臀收腹吐气啊，坐着也一样的念啊，你看，啊，我们就这样去做，去吐上一个二十下左右，你会逐渐的找到这个动作的规律。那咱们做起来做这个动作的时候，它会出现一个很明显的效果，我们称之为弹臀效果。什么叫弹臀呢？就是即便我坐着不动，大家注意看我的头顶啊，你看一、二、三、四、五、六、七啊，我依然能让我的身子起伏起来啊，我腿也没有动，是哪里在动呢？就是我们的臀部啊，这个叫做弹臀啊。我们把夹臀、收腹加吐气。联合在一起去把这个弹臀的动作给它完善一下。大家看啊，手放在我们的腹部，身体坐直，你看来，吐气，啊，没有做多少个，但是你能明显的感觉你里面的劲啊一下子就绷起来了，会有一种气感在腹中啊，在这边绕啊，让你的腹部啊变得非常的紧。非常的深层的一种酸，这种酸啊，你像你平常去做一些卷腹啊，做一些运动，你是感受不到的。必须要通过这种方法去把这里面的气啊，给它往上提起来啊。我再给大家讲一下要点啊。首先，臀部往内去夹，收腹吐气，形成的效果呢，就是一个弹臀的效果啊。我们把这三个动作联合在一起，再做十下，你看。啊，就这样去做。那么这个动作做完了以后呢，我们每天按照这个要求去做上一个三十下为一组，每天做上两到三组，一定要让我们的腹部啊完全的绷起来啊，有一种往上提的一种感觉，有种内劲在里面。这个动作的要求就达到了。做完这个动作以后呢，还有第二个动作非常的好，马上分享给大家。第二个动作呢是强化我们大腿的一个内收肌群。我们说啊，腿上有劲，肾气就足。那么腿上的一个精髓在哪呢？其实并不是我们整个外侧，而是在于我们的内侧啊。所以这一块肌肉啊，内收肌群非常重要。怎么强化它呢？非常简单，双腿分开，手臂的外侧贴近大腿的内侧。大家注意看啊，把这个姿势摆好，侧面看一下啊。
把这个姿势摆好啊，你看手呢就把它架在一起，用我们的大腿啊往内去夹，手呢使劲往外去撑，你看就这样保持住，去保持一个二十秒钟到三十秒钟的时间啊，然后呢到了二十秒钟以后，慢慢的手上开始收一点力，把大腿使劲夹进去，好放，来第二个动作，好放。第三个动作，好放啊，就这样。这个动作的意思啊，就是先保持一个静态的发力二十秒，然后呢，再开始持续的把大腿往内去夹，夹上一个六到八下，大腿内侧啊出现酸酸的、胀胀的感觉。这个动作啊就做到位了。每天我们做八下这个夹腿的动作，然后做上两组。就可以了。那么这一整套动作粘合在一起呢，就是一个完整的提我们内劲的一个方法。你只要坚持去做一小段时间，你会发现啊，不仅是腹部的内劲足了，腋里面啊没有起液了，而且呢，整个人的肾气，包括说话的声音的一个洪亮程度啊，都会比原来啊提高不少。这个方法是非常宝贵的一套方法，所以大家看完以后啊，一定就要跟着练起来，并且把视频啊转发给身边的朋友和家人收藏下来。我是大伟，今天的视频啊，咱们就分享到这里了。没有关注我的呢，记得关注一波，在别人那里可能是不传之秘啊，在我这里啊，都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。养生当中最重要的一点就是养足肺气，肺气越足的人啊，就越长寿。肺气是什么呢？很多人啊都不理解。其实啊，用我师傅的话来说啊，肺啊就像一个气球啊，在我们的胸腔当中，对吧？人越老，这个胸腔会怎么样？越往里面缩。那么随之而来呢，我们这个胸口的这个气球啊，就会被压缩。而且呢，这个肺部啊，它其实啊是有弹性的。举个最简单的例子啊，为什么说年轻人啊，肺气啊是长？长足的，因为他们的肺啊本来就是很有弹性。比如说，我们深吸一口气，你看，吸口气，它的胸腔啊能扩充的非常的大。证明它里面的肺部的弹性非常的大，而且里面的肌肉啊也非常具有活力。而人老了以后啊，即便你使劲的吸口气，你甚至啊都感觉不到气能吸到我们的底部。所以很多人都会出现什么呢？气虚啊，喘不上气，吸气啊静不下来。那么这里呢，我来教大家一个非常好的方法。这个方法拉开我们的肺，拉开我们的胸，让我们的肺气啊能够补充进去，肺气啊越来越足。好了，这个方法怎么去做呢？非常的简单啊，每天去做上一个。五到十下，用这个方法，你会发现你的呼吸啊越来越轻松，肺部啊也越来越有力量。好了，我们来讲一下这个方法，跟我做完感觉有用的，在评论区下方打上“有用”两个字，你的一个小举动啊，会帮助更多的人。首先，这个方法来自于道家，叫做吐纳大呼吸法啊。我们想要把我们的肺部啊完全的舒张拉开来，我们首先啊就要把我们的胸口啊、胸腔给打开。胸腔打开，第一个啊就是双手放在我们的小腹下方。把我们的肩膀啊，你看往后去绕，同时啊，微微的配合呼吸，一般是做上十下到二十下。看，一吸气，好，回吐气，吸，吐，放松，吸，吐。这个动作啊，咱们不讲究快，为什么呢？因为你在环绕、吸气、吐气配合的时候，其实啊，就是去把我们深层一些平常用不到的一些肌肉给它激活开来。吐，速度不用很快，啊，就这样微微的做。好，当我们做下十下到二十下以后啊，这个时候我们胸口啊应该已经热了，里面的肌肉已经充分的伸展开来了。我们开始进行什么呢？大呼吸法。大呼吸法首先要强调的就是说，我们人在吸气吐气的时候，手要打开，头要向上，把我们整个气道啊完全打开，然后吸气。这个肺腔啊，让它充盈起来啊！大家注意看啊，来吸，吸气，然后充盈到肺腔以后，保持两到三秒钟，憋气，好，吐气，再来啊！大家看一下啊，吸气，头昂起来，开始吸，把手打开，气吸到底，保持两到三秒钟的憋气，好，缓缓的回正。再来，三，最后一个啊，四
。其实，在做这个动作的时候啊，做完以后啊，你会发现啊，非常的轻松。无论是我们的胸口的轻松、后背的轻松，还是我们吸气当中的轻松，都会感觉非常的轻松。为什么呢？因为肺啊给打开了，肺只要给打开，我们代表着我们整个胸廓里面一些看不见的一些微小的肌群啊，都调节好了。这个时候啊，你会发现你的身体啊，吸气、呼吸、心灵啊，都是处于一种非常放松的状态。这个状态是非常好的。我们前期啊做准备活动的时候，二十下左右先热身，然后呢大呼吸法五到十下啊完成。完成以后啊，就会有一种这种状态。每天啊最好的练习时间是早上刚睡醒的时候，或者呢是晚上吃完饭大概一到两小时之后开始练习。这两个时间段是非常好的时间段，能够帮助你更好的提升动。做的效力。今天的视频啊，咱们也说到这里了。我是大伟，希望大家以后啊持之以恒的练习，并且把这个视频分享给身边有需要的朋友和家人。你的一个小举动啊，就是在帮助别人做一件善事。好，感谢大家的观看，谢谢大家。